जिसप्रथमी सबाई मानगुलर चले ग डेमो टेंगे डिजाइन करते चाहिए 
मोटामुटीमेंगे डिजाइन कर समस्या नहीं डिजाइन कवर कर प्लागिन
Yorkal falan. নতুন জিনিস আসছে ভুল বলে জিনিসটা একটু বোঝার চেষ্টা করতেছি যেটা খুব জরুরি এটা সমস্ত নতুন একটা আপনার
ওয়াও অনেক কিছু করতে বলতেছে স্কিপ করে দেব লাস্ট টাইম ওন নাম্বার এর তো সব কিছু আছে সেট স্ট্রিক কোর্স এখন সিকিউরিটি যেমন ঠিক না হয়ে যাবার এখানে আপনাদের অ্যাকাউন্ট গুলো দেখাচ্ছি স্যার আমরা আগে দেখে ওকে ওকে পারফেক্ট ইউ আর দ্যাট আমরা কিছু করে দিছি করতেছি <coughs> যেকোনো জায়গাতে ভিডিও থেকে ইমেজ থেকে কোন একটা রেস্ট্রিক্টেড ওয়েবসাইট থেকে কন্টেন্ট এখন আমরা ইজিলি কপি করতে পারবো সো কপি পিসটা করে এটা পিন করে নেই এখন ধরেন এই ওয়েবসাইটটা থেকে কন্টেন্ট কপি করা যাচ্ছে না রাইট এটা জাস্ট সিলেক্ট করব মার্ক করব কোন টু কমার লাগবে আচ্ছা পুরোটাই লাগবে নিচের লাইনটা হয়তো একটু করা লাগবে সো এখন সে একটু নোট করবে কয়েক সেকেন্ড এন্ড আমাকে পুরো টেক্সটা সে লিখে আমাকে দিয়ে দিবে যে লিখে দিচ্ছে একদম পারফেক্ট না চমৎকার একটা জিনিস কিন্তু रेखे अवश्य डाउनलोड दरकार चेन्जना चेन्जे चले 
ডিজাইনটা করতে পারবেন না আপনারা নাকি ডিজাইন দেখাই দিতে হবে এটার মতন হোয়াট ফন ইউজ করে কি আছে পারবো না পারবো ভাই পারবো ওকে चतुर्थ चेन्जेंट स्लाइडर बुझी स्लाइडिंग छोट छोट आकार स्लाइडिट कर कलम तो कलम चाहिए 
ওইভাবে যাতে না আসে কুইক স্ট্যাকটাকে আমরা একটা সাইজ দিয়ে দিই একটা উইথ দিয়ে দিই আমরা এখানে কুইক স্ট্যাকটাকে একটা উইথ দিতে যাচ্ছি হচ্ছে পাঁচশো টাকা আমরা দিতে যাচ্ছি ধরেন তিনশো আচ্ছা এই ক্ষেত্রে এই যে এগুলাকে আমাকে ছোট করতে হবে এগুলা 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 কি করতেছে এটাকে বড় হইতে দিচ্ছে না কুইক স্ট্যাকটাকে ঠিক আছে এটাকে ছোট করতে হবে সাইজটাকে ছোট করতে হবে বা কুইক স্ট্যাকটা দেখি স্লাইডারটা কোথায় আছে জাস্ট ধরে ধরে আমাদেরকে এখন সাইজ গুলো ফিক্স করতে হবে স্লাইডারটা কত আছে হাইট পাঁচশো আছে আমি একটু বাড়াবো এখন হাইট তাহলে লাইট ছোট করি আমরা বাইশ ইউজ করি কিছু তো কাজ করতেছে আপনি যদি আমরা একটু রিলোড করি বাঘ হইতে পারেন নর্মাল আপনাদের সাথে হয় এরকম কিছু আপনি কাজ করতেছি ঠিকই চেঞ্জ হচ্ছে না কিছু তাই হয় না ওকে এই এখন কাজ করছে হ্যাঁ তখন কি করতে হবে এইখানে একটা কিছু একটা জায়গা নিয়ে এসে যে লেফট এরোটা এটাকে ছোট করতে হবে এটা উইটটা একটু কমাই দিব তো এটা উইটটা দিলাম হচ্ছে ধরেন বিশ পিক্সেল ছোট করে দিলাম এটার আইকনটা কই আছে এখানে আছে এটা হাইটটাও বিশাল বড় হাইট পাইছে হ্যাঁ হাইটটাও ছোট করে দিব এখানে বারোশো পিক্সেল ইউজ করছি সম্ভবত স্লাইডার সেটা এখন পাইছে তাহলে আমরা চেক করতেছিলাম ওই যে এখন ঠিক আছে আইকনটাকে ছোট করে দিব ভাইয়া প্যাডিং পে আছে মনে হচ্ছে একশো পিক্সেল মধ্যে এখন আমরা একটা কাজ করতে পারি স্লাইডটা ধরে এখান থেকে সাইড গুলোকে এই এইটাকে মিডেলও নিয়ে যেতে পারি বা এই পাশে যে এটা তো বড় এই কারণে এরকম হয়েছে সো এটাকে ছোট করে দিই এটা কত দিচ্ছিলাম আর বিশ পিক্সেল সময় করে দিচ্ছিলাম এটাকে ছোট করে দিলাম স্লাইডটা ধরে আমরা এখন এখানে একটা পেডিং ইউজ করে মাঝখানে নিয়ে যেতে পারি অথবা কন্টেন্ট গুলোকে ধরে মাঝখানে নিয়ে যেতে পারি কুইক স্ট্যাকটাকে ধরে আমরা লেফটে একটা মার্জিন দিয়ে মাঝখানে নিতে পারি মানে যতগুলো অপশন আছে আমরা সবগুলো যে কোনো একটা ইউজ করে নিতে পারি এখন এখানে কাজ করে ঠিক আছে যেমন হচ্ছে স্লাইডারটা ধরে কন্টেন্ট গুলোকে আমরা মাঝখানে রাখতে পারি 
এসে পারবো না আমরা চাইলে ধর এখানে একটা মার্জিন দিয়ে এখন করতে পারি যেমন এখানে যদি ফ্লেক্স করতে চাই আমরা যদি ফ্লেক্সটা হচ্ছে না এখানে এখন জাস্ট কন্টেন্ট গুলা ধরে ধরে ডিপ ধরে সবকিছুকে মিডলে আমি অ্যালাইন করে দিলেই হয়ে যাবে এক্ষেত্রে আমি ধরে কন্টেন্টটাকে ফ্লেক্স করলাম ডিপটাকে আপনি দেখাইলেন যে হোম এসিও মার্কেটিং এর যে ওয়েবসাইটটা এখানে ওদের যে স্লাইডের যে আইকনটা আছে না এটা তো হইল আমি দেখতে পাচ্ছি যে হোবার করলে আমার আইকনের কালারটা চেঞ্জ হয় ভিতরে একটা আমার হোবার কালার হচ্ছে চলে যাব হোবারে তাহলে কি বড় করার জন্য ভিতরে প্যাডিং দিয়ে দিতে হবে ওদেরটা যেরকম বড় হিসেবে আছে অবশ্যই তাও যদি প্যাডিং কাজ না করে অনেক সময় নাই করতে পারে সেক্ষেত্রে আপনি একটা ডিপ নিয়ে ডিপের ভিতরে এটা কিনে দেবেন মানে যেখানে পেডিং দিলাম আমি উপরে নিচে বিশ পিস হ্যাঁ এখন ডানে কমে ধরেন বিশ পিস এখন কি হইছে কি সলিডলি না হয়নি তো সেক্ষেত্রে আপনাকে কি করতে হবে আপনাকে একটা ডিপ নিতে হবে ধরেন ওই ডিপটাকে আপনি হচ্ছে চার দিকে বড় করবেন ওই ডিপটাকে হচ্ছে ওভার করলে আপনি গ্রিন করে দিবেন বুঝতে পারছেন একটু দেখা দেন তো ভাই মানে যেটা একটু ডিপ সেটা হচ্ছে আমি কোনটার সাথে এখান থেকে যাইতে হবে হচ্ছে কালার টেক্সট কালার এখান থেকে টেক্সট কালারটা কি হবে টেক্সট কালারটা চেঞ্জ হবে টাইপোগ্রাফি এখান থেকে টেক্সট কালারটা করে দিলাম হোয়াইট ফাইন সেভ করে দিলাম এখন যদি আমরা যাই আচ্ছা এখন আমরা একটু দেখি আমরা ঠিক জায়গাতে দিছি কি ইন্টারেকশনটা এটার সাথে ইন্টারেকশন টাইপ করতে পাউস ক্লিক আচ্ছা ক্লিক এর দিছি এর ক্লিক এর একটা ওভার তাই না এখন ওটা রেকর্ড করতে হবে এই আইকনটার সাথে 
টেক্সটের কালার পরিবর্তন ঘটবে এখান থেকে কালারটা এখন সেভ করব সেভ করব ইউ করব আচ্ছা ঠিক আছে এইভাবে করা হচ্ছে আবার এটাকে হোভার আউট অ্যানিমেশনের কাজ করতে হবে যেমন এটা হোভার করতেছি হচ্ছে হোভার আউট যখন হবে তখন আবার এটা মিসিং হয়ে গেল তো হইলো না সাদাই রয়ে গেছে এটা এখানে আছে আইকনটা বাট সাদাই রয়ে গেছে দেখে দেখা যাচ্ছে না তো এটা আবার কি করতে হবে হোভার আউটেও একটা অ্যানিমেশন দিতে হবে সেটাকে বলা হচ্ছে হোভার আউট অ্যানিমেশন এটাতে যাবো হচ্ছে হোভার ইন অন হোভার আবার এখানে হচ্ছে অন হোভার আউট যখন হোভার ছেড়ে দিবে তখন কি হবে তখন আবার একটা অ্যানিমেশন করবে কি অ্যানিমেশন করবে সেম কাজটা আবার করতে হবে এটা শিখবো আমরা এখন শিখি নেই যখন শিখবো তখন এগুলো আস্তে আস্তে বুঝবো আপনারা নিজেরা নিজেরা আরো অনেক কিছু স্কিল ডেভেলপমেন্ট করে নিতে পারবেন অনলাইনে অনেক কিছু আছে আরো অনেক কিছু শিখতে হবে ব্লগ ওয়েবসাইট শিখতে হবে ই কমার্স শিখতে হবে আচ্ছা সো এটা একটা স্লাইডার রাইট সেক্ষেত্রে কোডিং না জেনেও ক্রিয়েটিভ স্লাইডার কিভাবে ক্লাইন্টের জন্য ডিজাইন করে দিবেন এটার কিছু নলেজ আমি সামনের দিকে শেয়ার করে দিব ঠিক আছে শুধু এটা না যেকোনো ক্রিয়েটিভ সেকশন ডিজাইনের ক্ষেত্রে যেটা ওই ফ্লোতে হয়তো করা এত ইজিলি সম্ভব না বাট ওই রকম জিনিস আমরা কিভাবে ওয়েব ফ্লোতে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি এগুলো শেখাবো সামনে এখন নেক্সট আজকে আরেকটা যে টপিক শিখবো সেটা হচ্ছে লাইট শট লাইট শট কি জিনিস অনেকগুলা ধরেন ইমেজ আছে কোন একটা ইমেজের উপরে ক্লিক করলো হ্যাঁ ইমেজ লাইট শট দেখি আমরা ওকে তো এই যে আচ্ছা বিভিন্ন ধরনের ইমেজ অ্যাড করি আমরা যদি অ্যাড করি এই 
এই ধরেন এইটা ইমেজ আমাদের একটা এই একটা ইমেজ তাহলে তো আরো ইমেজ দরকার হইতে পারে আমরা কোথায় যাব এই লাইট বক্সটা সিলেক্ট থাকা অবস্থায় আমি যদি সেটিং এ যাই এখানে দেখতে পারবো অ্যাড মিডিয়া অপশন আছে আমি যদি এখান থেকে মিডিয়া অ্যাড করি কারণ এই মিডিয়াটাই অ্যাড করলাম মানে আমি এখানে যা দেখাই সেটা ব্যাপার না ক্লিক করলে কি আসবে এটা এখান থেকে দিতে হবে একটা ইমেজ সিলেক্ট করলাম আর একটা দিই এটা সিলেক্ট করলাম আর একটা দিই এখন এই ক্ষেত্রে একটা প্রবলেম হইলো নিচ দিয়ে বাকি ইমেজ গুলো কি দেখা যাচ্ছে বা এরকম লেআউট আমরা করতে পারলাম নাকি এরকম হয়ে গেল অটোমেটিকলি হয়ে গেল এই ক্ষেত্রে আমাদের কিছু প্রবলেম হইতে পারে যেমন আমি এরকম নাও চাইতে পারি আমাদের এখানে হয়তো দশটা পনেরোটা ইমেজ আছে যেমন ধরেন এরকম হইতে পারে এভাবে তো আমরা করতেই পারি একটা বক্স নিলাম বা এখানে দিলাম ভিউ অল ইমেজ এখানে ওইখানে দশটা পনেরোটা বিশটা একশোটা যাও তো ওগুলা ইমেজ ইচ্ছা অ্যাড করে রাখছি ঠিক আছে ওগুলা আমরা ভিজেবল করতে পারি আরো কিছু ডিজাইন আমি অ্যাড করি যেমন ধরেন এখানে একটা লেআউট আমি অ্যাড করলাম নিচে আর একটা লেআউট অ্যাড করলাম এরকম ঠিক আছে এখন ধরেন এইটা এই দুইটা এরকম বড় হবে এই দুইটা একটা হয়ে যাবে সেক্ষেত্রে আমি করতে পারি যেমন এখানে ক্লিক করলাম সেলের উপরে ক্লিক করার পরে আমি যদি এইখানে যাই এই যে অ্যারো আছে এই অ্যারো ক্লিক করলেই এই দুইটা অ্যাটাচ হয়ে যাবে দেখেন এটা যে কোনোটাকেই করতে পারেন যেমন এই 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 পুরোটাকে অ্যাটাচ করবে জাস্ট এই সেলের উপর ক্লিক করবেন এই যে এখানে মাউস নিয়ে আসলে দেখেন অ্যারো আসে ক্লিক করলে এটা অ্যাটাচ হয়ে যাবে ঠিক আছে এরকম করেও অ্যাটাচ করা সম্ভব এখানেও সেল কিন্তু ধরেন এটাই অ্যাটাচ রাখলাম সেক্ষেত্রে এই ডিপটাকে একটা সাইজ দিয়ে দেন এখন সো উইথটা হবে হান্ড্রেড পার্সেন্ট হাইটটা হবে কোনো একটা হাইট দিয়ে দেন ধরেন দুইশো তাহলে কি হবে সবসময় উইথটা পুরোটা কাভার করবে হাইটটা সবসময় দুইশো থাকবে এই ডিপটা কপি করেন এইখানে দেন এটার মধ্যে দেন আচ্ছা আমাদের মনে আইকন কপি করা ডিপ কপি হয়নি ডিপটা সিলেক্ট করেন কপি পেস্ট সমস্যা নেই 
আমি কিছু ইমেজ এখানে আপলোড করে দিই আমার কাছে দেখি কিছু ইমেজ আছে হয়তো রিসেন্ট প্রজেক্ট এর ডিলিট করে দিই আর কি না আচ্ছা যে এইগুলো এগুলো ইউজ করে দিই হচ্ছে बाकी उंड चेज कर আপনি যা খুশি ডিজাইন করেন ডিজাইনটা আপনার হাতে আমি ডিজাইনটা তো আমার মতো করতেছি আপনি যে কোনো ভাবে করতে পারেন इच्छा ठीक निर्दिष्ट मीडिया मीडिया
এখন যদি এটা ক্লিক করি এটা আসলো এটা ক্লিক করলাম ওই একই জিনিস আসছে না জি প্রত্যেকটার জন্য আলাদা আলাদা মিডিয়া অ্যাড করতে হবে এখন প্রত্যেকটার জন্য তাহলে আলাদা আলাদা মিডিয়া অ্যাড করে দিয়ে আসি আমরা এটা ডিলিট করে দিই এটা যদি এখন ক্লাস এটা আমার সবগুলোর লাইট বক্সের ক্লাস নেম সেম রাখছি না এটা তাহলে কিন্তু সমস্যা এটা এটা ওকে এখন আমরা কি করব সেটিং এ যাব এটার জন্য একটা আলাদা মিডিয়া অ্যাড করব এটা এটা মিডিয়া ঠিক আছে কিনা ঠিক আছে সমস্যাটা আছে প্রবলেম হয়েছে এখানে কি করবো আমরা সিম্পলি আবার তাই লাইট বক্স লাইট বক্স নিলাম এখন আমরা কি করব প্রত্যেকটা যখন কুইক স্ট্যাক নিব কুইক স্ট্যাক এর ভিতরে ধরেন এখানে একটা লাইট বক্স ইউজ করলাম হ্যাঁ কুইক স্ট্যাক নেই থেকে সাজাবো এখানে আবার একটা লাইট বক্স নিব এই 
একটু কনফিউজিং হইতে পারে সরি এর জন্য আমাদের শুনতে হচ্ছে লাইট বক্সের ভিতরে চলে আসছে তো সেলটা এই কারণে পুরো এটা কনফিউজিং হয়ে গেছে ওই যে এখন সিম্পলি বুঝাচ্ছি তো আমাদের এরকম সাইজ গুলো সেম করে নেবেন একবার যে দেখাইলাম ওটা আমরা সময় লাগবে দেখে স্কিপ করলাম অথবা সেম সাইজের ইমেজ দিবেন ক্লায়েন্ট সেম সাইজের ইমেজ ক্লায়েন্ট কাছ থেকে চেয়ে নেবেন আপনি ওকে এখন এটা একটা লাইট বক্স এটা একটা লাইট বক্স এটা একটা লাইট বক্স এটা একটা লাইট বক্স আমি যদি এখানে যাই আমি দেখতে পারবো এটা ক্লিক করলে আমার কোনো মিডিয়া আসতেছে না কেন কারণ প্রত্যেকটা লাইট বক্স এর জন্য আমাকে এখন মিডিয়া দিতে হবে নির্দিষ্ট করে সেটিং এ যাবো একটা লাইট বক্স ধরবো এই যে এখান থেকে মিডিয়া অ্যাড করার অপশন আছে মিডিয়াতে যাব এখান থেকে এই যে সেম মিডিয়াটা ইউজ করবো অথবা ডিফারেন্ট মিডিয়া যদি ক্লায়েন্ট বলে যে থাকবে একরকম স্প্লিট করলে অন্যটা আসবে ওইটা এখান থেকে সেট করবো সেম সবগুলোর ক্ষেত্রেই এটাও কিন্তু মিডিয়া নিজের মিডিয়া সবার জন্য একটা একটা করে মিডিয়া অ্যাড করে দিবে এটা হচ্ছে এটা এটা হচ্ছে এটা তো এই কন্টেন্টটা ইউজ করব আর এটা হচ্ছে এটা লিঙ্ক করবো কিভাবে এই যে এটা হচ্ছে আসল বিষয় একটা লাইট বক্স ধরেন এটা সেটিং এ যান ইমেজ ধরেন আর লাইট বক্স ধরেন যেটাই ধরেন সেটিং এ গেলে একই জিনিস দেখাবে এইখানে আপনাকে কি করতে হবে গ্রুপ ক্রিয়েট করতে হবে বাইরে কোথাও একটা ক্লিক করবো এটাতে যাব এটাতে গ্রুপটাও সেম মানে সবগুলো গ্রুপ নেম সেম করে দেবো তাহলে কি হবে একটা ইমেজের মাধ্যমে সবগুলো ইমেজ লোড হয়ে যাবে এখন যদি আমরা যাই ক্লিক করি এই আসছে না বুঝছি তার মানে আমরা অনেকগুলো লাইট বক্স কে একটা গ্রুপের মাধ্যমে কিন্তু একই জায়গাতে লোড করে দেবো এখন কি সুবিধা হয়েছে যে ইমেজ ক্লিক করবো ওই ইমেজ দিয়ে শুরু হবে যেমন এই ইমেজ দিয়ে শুরু হবে দেন বাকি গুলাতে আমি ব্রাউজ করতে পারি বুঝছি প্রসেসটা সবাই বুঝছি বুঝছি ওকে তো আপনাদের অ্যাসাইনমেন্ট থাকবে আপনারা একটা ওয়েবসাইটের মধ্যে ধরেন এক দুই তিন ধরনের স্লাইডার ইউজ করবেন প্রথমে হ্যাঁ তারপরে দুই তিন ধরনের লাইট বক্স ট্রাই করবেন লাইট বক্সে ক্লিক করলে যাতে যে কয়টা ইমেজ একটা সেকশনে ডিজাইন করছেন সুন্দর করবো ওগুলো সবকিছু একসাথে লোড ক্লিয়ার না ওকে তাহলে ভালো থাকেন সবাই সুস্থ থাকেন আল্লাহ হাফেজ ওকে আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম